इसके बाद जो है शेख भिखारी जो कि अठारह के प्रमुख नेता थे अठारह में रांची जिले के उरमाझी थाना के खुदिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये टिकेत उमराव सिंह के दीवान थे और इन्होंने जो है टिकेत उमराव के साथ मिलकर जो है आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाबू कुंवर सिंह के जो है ये बराबर संपर्क में भी रहते थे बाद में ब्रिटिश प्रशासन ने 6 जनवरी अठारह को इन्हें गिरफ्तार किया और 8 जनवरी अठारह को इन्हें फांसी दे दी गई इसके बाद राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिनका जन्म 12 अगस्त 1817 को बड़कागढ़ के शतरंजी में हुआ पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था इन्होंने अपने साथी विश्वनाथ दुबे के साथ 30 मार्च अठारह को अंग्रेजों से युद्ध किया लेकिन पकड़े गए और 16 अप्रैल को जो है अठारह को इन्हें जो जिला स्कूल के जो मुख्य द्वार है कदम वृक्ष पर जो है इन्हें फांसी दे दी गई इसके बाद जो है नीलाम्बर पिताम्बर का प्रमुख स्थान आता है जो कि पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे इन्होंने गुरिला युद्ध का अनुसरण किया और अठारह में चेर राजाओं के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया नीलाम्बर पिताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई और 28 मार्च अठारह को लेजली गल में गंज में एक आम के वृक्ष पर इन्हें फांसी दे दी गई बाद के दिनों में नीलाम्बर के जो पुत्र थे शाही शिवचरण माझी और रतन माझी को भी जो है वो फांसी दे दी गई इसके बाद जो है पंचेत के राजा नील मणि सिंह जिन्होंने अठारह में जो है अंदा आंदोलन में भाग लिया और इन्हें जो है बाद में कलकत्ता के जेल अलीपुर जेल में बाद के दिनों में जो है वो भेज दिया गया था ये पंचित राजा थे और इसके बाद जो है राजा अर्जुन सिंह जिनकी भूमिका कोल्हान क्षेत्र में बहुत थी और ये सिंह वंश के पोड़ाहाट राजा के वंश के राजा थे अठारह में चैबासा में जो है इन्होंने लोगों को एकजुट किया और कैप्टन बर्स जो थे इनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर अठारह को अपने आप को जो है ब्रिटिश शासन से खिलाफ अलग सिंहभूम का राजा घोषित कर समांतर सरकार चलाई और इनके ऊपर भी एक हज़ार का इनाम अंग्रेजों ने रखा बाद के दिन में जो है देखा जाता है कि अर्जुन सिंह ने कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था इस समय के इस समय जो है यहाँ के स्थानीय जनजातीय लोगों ने भी जो है हो और मुंडा जनजातीय लोगों ने भी इनका साथ दिया था और बाद के दिनों में जो है इनके साथ जो विद्रोही सैनिक थे उन्हें कोर्ट मास्टर कई को जो है यानी फांसी दे दी गई और फिर जो है इसके बाद बीच में अर्जुन सिंह छूट गए थे और उन्होंने आंदोलन चलाई और अठारह से अठारह तक जो है आंदोलन चला और कमिश्नर डाल्टन ने इन्हें बाद में अठारह में जेल बंदी बनाकर बनारस भेज दिया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली इसके बाद जो है जमादार माधव सिंह जय मंगल पांडे और नादिर अली शाह इन्होंने भी जो है हजारीबाग क्षेत्र में जो है अठारह के सेना में भाग लिया युद्ध में भाग लिया और कमिश्नर डाल्टन ने ग्राहम के नेतृत्व में इनको पकड़ने के लिए सेना भेजी और इस बीच जो है माधव सिंह और जय मंगल पांडे और अली खान ने जो है नादिर अली खान ने विद्रोह किया दो अक्टूबर अठारह को चतरा की लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गया और तीन अक्टूबर अठारह को जयमंगल पांडे और जो है इसके साथी पकड़े गए और चार अक्टूबर अठारह को इन्हें सबको इनको जो है फांसी दी गई लेकिन इस बीच जयमंगल जो माधव सिंह था वो भागने में सफल रहा यानी दो लोगों को फांसी दी गई जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को जय माधव सिंह जो है वो भाग गया इसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो कि 
स्वतंत्रता आंदोलन यानी अठारह सौ पचासी के बाद हमें देखने को मिलता है कि इनमें बाबू राम नारायण सिंह जो कि चतरा से संबंधित थे इन्होंने गांधी जी का वन पर अपनी वकालत को छोड़ दिया और देश से हमें भाग लिया और उन्नीस से उन्नीस तक कई बार कारावास में रहे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी से विभूषित भी किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बाद वो लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए थे उनकी पुस्तक जो है स्वराज लुट गया बाबू राम नारायण सिंह की आज भी प्रासंगिक है बहुत उसको पढ़ते हैं प्रेरणादायक है इसके बाद जो है सरस्वती देवी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी उन्नीस में हजारीबाग में इनका जो है वो जन्म हुआ इनके पिता जो थे वो विष्णु दयाल सिन्हा थे 1928 में इन्होंने नारियों के बीच सम्मेलन किया और पर्दा प्रथा उन्मूलन आंदोलन चलाया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जो है जो 1947 से पहले जो दिवस मनाया जाता था उसमें इन्होंने जो है जबरन झंडा फहराया और हजारीबाग जेल में इन्हें भेजा गया नमक सत्याग्रह में भी जो है इन्हें जेल भेजा गया था और उन्नीस में भागलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने विजय हासिल की इलेक्शन में विधानसभा के और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग में जो है 11 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार की गई और इन्हें बाद में हजारीबाग जिला कांग्रेस के अध्यक्षा से भी सुशोभित किया गया था और उन्नीस से इक्यावन तक बिहार विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं और उन्नीस में इनका निधन हुआ इसके बाद जो है सुखलाल सिंह जो कि चतरा एवं हजारीबाग में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और इनका जन्म जो है अठारह सौ जून को हुआ इन्होंने जो है ये स्वतंत्रता सेनाई सेनानी जो है राम नारायण सिंह उनके भाई थे सुखलाल सिंह और असहयोग आंदोलन में चतरा में इन्हें बंदी बनाया गया उन्नीस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचित चेयरमैन भी रहे हैं और चतरा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे उन्नीस सौ छत्तीस सैंतीस में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनकी भूमिका चतरा में बहुत अधिक थी और फिर जो है वो उन्नीस सौ बावन के विधानसभा चुनाव में चतरा से जो है चुने भी गए थे और उन्नीस सौ इकहत्तर में इनका निधन हुआ उसके बाद जो है आता है नाम बजरंग सहायक जिन्होंने गिरिडीह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका जन्म जो है में पचम्बा गांव में हुआ था और उन्नीस में हजारीबाग के बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के सोलहवें अधिवेशन में उग्र भाषण देने के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान भी गिरिडीह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और बाद के दिनों में जो है उन्नीस के आंदोलन में भी ये गिरफ्तार किए गए उन्नीस में फिर जो है इनका देहांत हो गया इसी बीच जो है वो एक और जो है मराठी परिवार के नेता का नाम आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है बहुत कम पुस्तकों में उनका चर्चा की जाती है सखाराम गणेश देवस्कर जो मराठी परिवार से थे और देवमन देवघर के कैरो गाँव में पैदा हुए थे तो इनका जो परिवार था जो अलीवर्दी खान के समय जब हम पाएंगे कि सत्रह में जो है मराठा इन क्षेत्रों में आए थे छोटा नागपुर के क्षेत्र में और यहाँ बस गए थे वो लोग और ये सखाराम देवस्कर जो है एक प्रतिभाशाली विद्वान थे सच्चे देशभक्त थे और भूपेंद्र नाथ दत्त जो बात के आंदोलनकारी थे इनके बहुत प्रमुख शिष्यों में इनकी गणना की जाती है और यही भूपेंद्र नाथ दत्त थे जिन्होंने देशेर कथा तिलकेर मुकद मुकदमा आदि पुस्तक भी लिखी और वो कहते भी थे कि सखाराम गणेश देवस्कर के जो है बदौलत जो है उनकी उपदेश पर ही जो है कई युवा नेतृत्व तो का तैयार किया इसके बाद आती है चर्चा बात विनोद आनंद झा की जो बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री बने यानी सत्रह प्लेट उन्नीस में इनका जो है जन्म देवघर में हुआ और देवघर की हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में इनकी भूमिका थी असहयोग आंदोलन के दौरान हम पाएंगे कि कई जगह जो है स्वदेशी शिक्षा संस्थान जो है बनाए गए इसमें देवघर हिंदी विद्यापीठ भी बनाया गया था 1923 में बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संथाल प्रगना का भी इन्हें कार्य मिला 
और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने नमक का नून तोड़ा और 1942 में देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में हम पाते हैं कि उन्नीस में जो जयपाल सिंह की जो झारखंड पार्टी थी उसका कांग्रेस में इन्होंने उन्नीस में विलय करवाया था यानी उन्नीस से उन्नीस तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे उन्नीस इकहत्तर में इनका निधन हुआ इसके बाद जो है कृष्ण बल्लभ शाह जिन्हें बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री बने इनका जन्म 31 दिसंबर अठारह को हुआ इनके पिता का नाम बाबू गंगा प्रसाद था और इन्होंने हजारीबाग के संत कोलम्बा महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और असहयोग आंदोलन में पहली बार जो है बड़ा उग्र रूप इन्होंने दिखाया उसके बाद नमक सत्याग्रह के दौरान हजारीबाग के खजानती तालाब में इन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों को चुनौती थी ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है खजानती चला खजानची जो तालाब है हजारीबाग का वहाँ नमक सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के जो राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा के अनुपूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्नीस से उन्नीस तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्नीस में जो है इनका निधन हुआ इस बीच जो है अब्दुल बारी जो है और एक जो है नेता का नाम आता है इन्होंने जो है मुसलमानों को एकजुट किया और 1936 में टाटा वर्कर्स यूनियन का भी नेतृत्व किया और स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर जो है मजदूर आंदोलन को इन्होंने झारखंड में काफ़ी आगे बढ़ाया इस इनके साथ साथ ननी गोपाल मुखर्जी महत्वपूर्ण थे और इसी के बाद जो है हालांकि ये बाहर के थे लेकिन इन्होंने झारखंड को अपनी कर्म भूमि बनाया ये हमें मिलता है यहाँ देखने को इसके बाद जो है आपको भूखी भिड़ी आंदोलन जो कि एक मार्क्सवादी विचारधारा आंदोलन थी जो कि चायबासा के आनंद कमल चक्रवर्ती उनका प्रमुख नाम आता है और उन्होंने जो है अपने साहित्य के माध्यम से जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार किया इसके बाद जो है हमें देखने मिलता है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो है मूल रूप से झारखंड से संबंधित जो है लोग इसमें कौन कौन से जो है लोग जुड़े हैं तो इनमें जुएल लकड़ा जिन्होंने रांची के मुरमू गांव में इनकी पैदाइश हुई धार्मिक रूप से ये लुथरन ईसाई से संबंधित थे और 1915 में इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया और 1920 में यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का भी गठन किया था जुएल लकड़ा ने उन्नीस में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया जो कि ऐसे सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी झारखंडी थे जुएल लकड़ा उन्नीस में उन्नीस में विधानसभा सदस्य के रूप निर्वाचित हुए और हम पाएंगे कि एक और व्यक्ति चैबासा के जो बार्थोलोमन उनका नाम आता है जिन्होंने ढाका विद्यार्थी परिषद की तर्ज पर उन्नीस में क्रिश्चियन छात्र संघ बनाया था और इसके बाद ही छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में इसे मर्ज किया गया यानी मिला दिया गया इसके बाद नाम आता है ठेबले उराव का जिन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की और जुअल लकड़ा के सहयोगी थे बाद के दिनों में देखा जाता है कि वैचारिक मतभेद इन दोनों में हुआ और छोटा नागपुर उन्नति समाज के समानांतर उन्नीस में ठेबले उराव ने किसान सभा बनाया कभी कभी सनातन किसान सभा का भी उल्लेख होता है 1930 में इन्होंने बनाया इसके बाद आम आता है पॉल दयाल का जिन्होंने रांची के उराव परिवार में इनका जन्म हुआ और धार्मिक रूप से इंग्लिकन ईसाई थे पेशे से वकील थे और छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे तो ये आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव थे इसके बाद नाम आता है बंदी राम उराव का ये आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे और इनका जन्म भी जो है उराव परिवार में हुआ था इसके बाद नाम आता है इग्नेस बेक का तो इग्नेस बेक ने जो है कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव थे 
और चैनपुर के उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था इसके बाद जो है वो नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा का जो कि जिनका पृथक झारखंड आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा और ये तीन फरवरी 1903 को खूंटी के टकरा नामक गांव में इनकी पैदाइश हुई इनका जो मूल नाम था वो विनंतपाल था और इन्होंने ईश्वर दास नाम से जो है ईसाई धर्म ग्रहण किया और बाद के दिनों में खूंटी के एक पुरोहित ने इनका नाम जयपाल सिंह किया था और ईसाई प्रभाव में जो है आने के बाद जो है देखने को मिलता है कि ये विदेश भी पढ़ने गए 1928 में ऐतिहासिक रूप से हॉलैंड के मस्टंडम में नौवे ओलंपिक में हॉकी टीम ने इनके नेतृत्व में जो है गोल्ड मेडल जीता और 1931 में इन्होंने जो है डब्ल्यू सी बनर्जी की पुत्री जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी की पुत्री ताराम मजूमदार के साथ विवाह भी किया उन्नीस में ब्रिटिश सेना के कर्नल कर्टिस की जो परित्यक्ता थी जहां आ रहा उससे इनका दूसरा विवाह जो अंत तक उनकी पत्नी रही उन्नीस में इन्होंने आदिवासी महासभा का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया और 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी नामक राजनीतिक दल बनाया और इस जो पार्टी है इसका जब चुनाव हुआ और ये जानने योग्य बात है कि इससे पूर्व उन्नीस के कैबिनेट में वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि थे जबकि वो खूंटी से चुनाव हार गए थे और इन्हें जो है आदिवासी अधिकार समिति और झंडा उप समिति में भी रखा गया था और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना से भी वे काफ़ी प्रभावित थे उनसे जो है वो मिलते जुलते थे और बाद के दिनों में उन्नीस में जो प्रथम चुनाव वो उसमें तैंतीस सीट लाए और प्रथम जो बड़े विपक्षी नेता के रूप में सामने आए इन्हें जो है उन्नीस में इनकी पार्टी का विलय कर दिया गया कांग्रेस में और ये सामुदायिक सामुदायिक विभाग के पंचायती राज मंत्री भी बनाए गए और इनको मारंग गोम के यानी बड़े गुरुजी भी कहा जाता है मुंडा राजा भी इन्हें लोग कहते हैं और बाद के दिनों में इन्हें राजस्थान में भी जो है अपने कार्यों को आगे बढ़ाया और नेहरू के अच्छे सहयोगी के रूप में सामने आए और 23 मार्च 1970 को नई दिल्ली में जो है ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हो गई इसके बाद जो है सुशील कुमार बागे इनका नाम प्रमुख है जो कि सिमडेगा के कुलेबिरा में इनकी पैदाइश 9 जून 1922 को हुई थी और ये झारखंड पार्टी के प्रेस सचिव थे उन्नीस में झारखंड पार्टी के टिकट पर कोलेबिरा से विधायक बने थे और उन्नीस से बरसठ तक ये विधानसभा सदस्य रहे फिर विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी इन्होंने सुशील कुमार बागे ने प्रमुख भूमिका निभाई इनका जो एक मुंडारी पत्रिका थी जगर सड़ा इसका संपादन भी किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके बाद जो है उन्नीस में पटना में जो है इनकी मृत्यु हुई इसके बाद जो है कार्तिक उराव इनका नाम आता है और ये कार्तिक उराव जो है 1924 में गुमला के जो है करौंदा के लीटा टोली में इनका जो है जन्म हुआ था और इन्होंने जो है लंदन से इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा ग्रहण की थी और ये जानने योग्य है कि ब्रिटेन के जो परमाणु विद्युत संतर हिक्सले पॉइंट है इसके प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे ये उस समय तो इनका जो है एक विचित्र योगदान है और इसके बाद जो है इन्होंने 1944 में से पूर्व पटना साइंस कॉलेज में डिस्टिंगशन भी प्राप्त किया था और बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में अभियंता भी थे और बाद में जो है चंपारण भी गए परंतु उच्चतर शिक्षा लेने के लिए वो लंदन चले गए थे वहीं पर रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस से आगे की इन्होंने पढ़ाई की और ब्रिटेन में जो है अंडरग्राउंड रेलवे हो चाहे न्यूक्लियर सेंटर हो उसके डिज़ाइन बनाने में जो है इनकी भूमिका बहुत प्रमुख है ये झारखंड के लिए गर्व की बात है इसके बाद जो है 
देखने को मिलता हमें कि उन्नीस में भारत वापसी के बाद यानी एच रांची में जो हैवी इंजीनियरिंग है उसमें सुपरिनटेंडेंट पद पर नियुक्त किए गए और उन्नीस में लोहरदगा से लोकसभा के लिए चुने गए उन्नीस में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी इन्होंने जो है वो स्थापना की इसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने ने जो है वो उप मंत्री का भी पद दिया था इस तरह जो है देखने को मिलता है कि बाद के दिनों में जो है कार्तिक उराव जो है वो उन्नीस में केंद्रीय राज्य संचार मंत्री बनाए गए और उन्नीस में इनकी मृत्यु हो गई यानी सत्तावन वर्ष के जब थे तो इनकी जो है वो मृत्यु हो गई इसके बाद जो है वो नाम आता है विनोद बिहारी महतो का जो कि झारखंड के प्रमुख आंदोलनकारी थे इन्होंने शिवाजी समाज संगठन की स्थापना की और कुप्रथा दूर करने के लिए समाज का गठन किया था और उन्नीस में शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी वो बनाए गए और उन्होंने टुंडी विधानसभा और गिरिडी लोकसभा से प्रतिनिधित्व भी किया प्यार से लोग इन्हें बाबू कहकर पुकारते थे उसके बाद शिबू सोरेन जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं और जो है झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते हैं जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो अपना अच्छा काल दिया है इन्हें लोग गुरु जी दिसुम गुरु के नाम से जाने जाते हैं इनका जन्म उन्नीस में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ इनका नाम जो मूल नाम है वो शिवचरण लाल माझी था और इन्होंने उन्नीस में सोनोथ यानी शुद्ध संथाल समाज की स्थापना की और इनके ऊपर जो है शैव प्रभाव बहुत था और उसी कानूनाई के रूप में सामने आए और उन्नीस में जो है विनोद बिहारी महतो के साथ इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई और इसके प्रथम महासचिव भी बनाए गए और उन्नीस में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किया उसके बाद जो है दिकू भगाओ आंदोलन भी जो है देखने को मिलता है पहली बार ये 2005 में मुख्यमंत्री बने दूसरी बार 2008 में तीसरी बार 2009 में इसके बीच बीच जो है वो केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में भी रहे इसके बाद निर्मल महतो जिन्होंने झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई उन्नीस में झामुओं के अध्यक्ष पद संभाल उन्होंने संभाला था परंतु 8 अगस्त उन्नीस को उनकी हत्या कर दी गई इसके बाद जो है एनी होरो इनका नाम जो है आता है आंदोलनकारी के रूप में जो कि जयपाल सिंह के जो झारखंड पार्टी थे उसके सहयोगी थे लेकिन बाद में कांग्रेस में विलय के पश्चात एनी होरो जो है वो झारखंड पार्टी को अलग से चलाए वो उन्होंने इस विलय को स्वीकार नहीं किया गया नहीं किया था और बहुत दिनों तक जो है झारखंड बनने के बाद भी इनकी भूमिका रही और इन्होंने विधानसभा और लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व किया था एक बार जब एन ओ को झारखंड पार्टी का टिकट जब दिया गया था तो ये चर्चा में थे इसके बाद जो है ए के राय जो धनबाद के पूर्व सांसद और मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता थे श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने भी मजदूर आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहित किया इसके बाद जो है शैलेंद्र महतो जो है झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता रहे दो बार जमशेदपुर से इन्होंने जो है वो सांसद को सुशोभित किया उस पद को तो इसके बाद जो नेता थे वो आपको देखने को मिलता है कि झारखंड आंदोलनकारी से जुड़े मूल रूप से चूंकि झारखंड बनने के बाद भी जो है यानी झारखंड से पहले यानी भारत आज़ादी के बाद जैसे गोवा गोली कांड हुआ उन्नीस में फिर खरसवा गोली कांड एक जनवरी उन्नीस को इसमें जिसमें खरसवा गोली कांड को जो एक जनवरी उन्नीस को हुआ था राम मनोहर लोहिया ने आज़ाद भारत का जलिया वाला बाग कांड कहा और इसके बाद तपकरा गोली कांड है 
तो इसके बाद जो है कई ऐसे आंदोलनकारी थे जिसमें कि राजनीतिक पार्टी के रूप में उनका उद्भव हुआ इसमें सूरज मंडल सूरज सिंह आज सूखे सूरज सिंह बेसरा जिन्होंने उन्नीस में इसका गठन किया इसकी भूमिका प्रमुख रही सिंहभूम के जो है नेता बागुन सुमर हुई जिन्होंने उन्नीस में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बनाई इनका योगदान है तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मैं यहाँ जो है आंदोलनकारी जो है वो देखने को मिलते हैं और इसके बाद जो है काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध व्यक्ति यहाँ जुड़े और जिन्होंने अपना योगदान दिया झारखंड के चाहे वो राजनीतिक इतिहास से हट के सामाजिक हो आर्थिक हो सांस्कृतिक हो इसके बाद जो है वो लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो कि रांची में इनका जन्म उन्नीस में हुआ था गुमला में रांची से दूर गुमला में और इन्होंने जो है जो भारत चीन युद्ध उन्नीस में जो हुआ था उन्होंने बड़ी वीरता से जो है इन्होंने प्रदर्शन किया और इन्हें परमवीर चक्र भी इनकी शहादत पर जो है वो प्रदान किया गया था और जो है इसके बाद जो है देखने को मिलता है कि उन्नीस के युद्ध में जब इन्होंने युद्धता का परिचय दिया था उसके बाद जो है इन्हें सरकार ने जो है परमवीर चक्र प्रदान किया इन्हें जो है अदम साहस और बहादुरी के लिए बाद के दिनों में अपनी जान गवारी पड़ी तीन दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर को अल्बर्ट एक्का ने दम तोड़ा और इसकी पुण्यतिथि भी तीन दिसंबर को जो है वो मनाई जाती है इसके बाद जो अब्दुल हमीद थे जो गाजीपुर के थे जिन लेकिन उनकी कर्म भूमि रांची थी उनका इतिहास में योगदान है उन्नीस सौ पैंसठ के वार में जो है हवलदार गेनेडियर के रूप में उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ और ये दो सेनानायक थे जिनका नाम लिया जाता है ऐसे इनको नेतृत्व से तो नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन इन्होंने अपनी शहादत का परिचय दिया और झारखंड के नाम को आगे बढ़ाया